ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് മോൾ സങ്കല്പം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ മോളിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് പേനകൾ എടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക ആ പന്ത്രണ്ട് പേനകളെ നമ്മൾ ചേർത്ത് പറയുന്നത് ഒരു ഡസൺ പേനകൾ എന്നാണ് രണ്ട് ചെരുപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഒരു ജോഡി ചെരുപ്പുകൾ എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ സൂക്ഷ്മ കണങ്ങളായ തന്മാത്ര ആറ്റം അയോൺസ് ഇവയെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് മോളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മോൾ ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഒരു മോൾ തന്മാത്ര എന്നും ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഒരു മോൾ ആറ്റം എന്നും പറയും ഈ ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന സംഖ്യയെ നമ്മൾ അവോഗാഡ്രോ സംഖ്യ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഈ ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണികകളുടെ എണ്ണം അതേസമയം ഒരു മോളിന്റെ ഭാരം ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് മോള ഏത് എലമെന്റ് ആണോ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു മോൾ ഓക്സിജൻ ആറ്റമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ഗ്രാമിൽ പറയുന്നതിന് തുല്യമായി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മോൾ ഓക്സിജൻ തന്മാത്രയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് തന്മാത്ര ഭാരം അതായത് ഓക്സിജന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഗ്രാമിൽ പറയുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണവും ഭാരവും റിലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു വസ്തുവിന്റെയും ഒരു മോളിലുള്ള കണികകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അവോഗോട്ടർ നമ്പറിന് തുല്യവും അതിന്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ അറ്റോമിക് മാസിന് ആറ്റങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പറയുന്നത് അറ്റോമിക് മാസിന് മാസ് ഗ്രാമിൽ പറയുന്നതിന് തുല്യവും അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഗ്രാമിൽ പറയുന്നതിന് തുല്യവുമാണ് ഇനി മോളുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സൂത്രവാക്കുകൾ മോളുകളുടെ എണ്ണം സമം ഗ്രാമിലുള്ള ഭാരം ഡിവൈഡ് ബൈ ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ഇപ്പോൾ ഗ്രാമിലുള്ള ഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സാമ്പിളിന്റെ ഭാരം അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ഗ്രാം ഹീലിയത്തിൽ ഉള്ള നാൽപ്പത് ഗ്രാം ഹീലിയത്തിലുള്ള മോളുകളുടെ എണ്ണം ചോദിക്കാൻ വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ മോളുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മോളുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മോളുകളുടെ എണ്ണം സമം തന്നിരിക്കുന്ന ഭാരം അതാണ് ഗ്രാമിലുള്ള ഭാരം എത്ര ഗ്രാം എത്രയാണ് നാൽപ്പത് ഗ്രാം നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹീലിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീലിയത്തിന്റെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ഗ്രാം ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് ഗ്രാം സമം പത്ത് പത്ത് മോളാണുള്ളത് നാൽപ്പത് ഗ്രാം ഹീലിയത്തിലുള്ള മോളുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മോൾ ഇനി ഈ നാൽപ്പത് ഗ്രാം ഹീലിയത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ഹീലിയം ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചാലോ ഹീലിയം ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു മോളിലുള്ള ഹീലിയം മാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അവോഗാട്ടോ നമ്പർ ആയിരിക്കും ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ പത്ത് മോളിലുള്ളത് എത്രയായിരിക്കും പത്ത് മോളിലുള്ള ഹീലിയത്തിന്റെ എണ്ണം സമം പത്ത് ഇൻറ്റു ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏതൊരു മൂലകത്തിന്റെയും ഏതൊരു എലമെന്റിന്റെയും മോളുകളുടെ എണ്ണവും അതിലുള്ള തന്മാത്ര അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണവും നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഉദാഹരണം നോക്കാം നൂറ്റി അറുപത് ഗ്രാം ഓക്സിജനിൽ എത്ര മോൾ ആറ്റങ്ങളുണ്ട് എത്ര മോൾ ആറ്റങ്ങൾ ആൻസർ മോളുകളുടെ എണ്ണം നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളിലെ മോളുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് നൂറ്റി അറുപത് ഗ്രാം നൂറ്റി അറുപത് ഗ്രാം ഡിവൈഡ് ബൈ ഓക്സിജനിലെ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറാണ് അത് ഗ്രാമിൽ പറയുന്നത് പതിനാറ് ഗ്രാം സമം പത്ത് മോൾ എന്നാണ് പത്ത് മോൾ അപ്പോ നൂറ്റി അറുപത് ഗ്രാം ഓക്സിജനിലുള്ള ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളുടെ മോളുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത്
അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നൂറ്റി അറുപത് ഗ്രാം ഓക്സിജനിലുള്ള ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളുടെ സോറി ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളിലെ മോളുകളുടെ എണ്ണം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗിവൺ മാസ് നൂറ്റി അറുപത് ഗ്രാം ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനാറ് ഗ്രാം എന്നാണ് പറയുന്നത് പതിനാറ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് മാസ് ഗ്രാമിൽ പറയുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് എത്ര മോൾ തന്മാത്രകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മോൾ സമം തന്നിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി അറുപത് ഗ്രാം തന്നെയാണ് മറ്റൊന്നുമില്ല നൂറ്റി അറുപത് ഗ്രാം ഡിവൈഡ് ബൈ ഇതിന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓക്സിജന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഗ്രാമിൽ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ താഴെ വരുന്നത് ഓക്സിജന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് കാരണം ഓക്സിജൻ ഒരു ഡയറ്റോമിക് മോളിക്കൂൾ ആണ് ഓ ടു രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഒരു ഓക്സിജൻ മോളിക്കൂളായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഓക്സിജന്റെ മാസ് പതിനാറ് രണ്ട് ഓക്സിജന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് അതായത് നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മോളാണ് അഞ്ച് മോൾ അപ്പം നൂറ്റി അറുപത് ഗ്രാമിലുള്ള നൂറ്റി അറുപത് ഗ്രാം ഓക്സിജനിലുള്ള ഓക്സിജൻ ഉള്ള ആറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മോളും തന്മാത്രകൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്മാത്രകളിലെ മോളുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മോളുമാണ് അതാണ് അതിനുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ആറ്റത്തിന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആറ്റങ്ങളിലെ മോളുകളുടെ എണ്ണം പറയാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസും മോളിക്കൂളുകളുടെ മോളുകളുടെ എണ്ണം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മോൾ മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ മോളിക്കുലാർ മാസമാണ് അതാണ് തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ശരി ഇനി വേറൊരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഗ്രാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇതിന്റെ എത്ര മോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് മോളുകളുടെ എണ്ണം സമം തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഗ്രാം ഡിവൈഡ് ബൈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഗ്രാമിൽ പറയുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് കാർബൺ ഡൈ അറ്റോമിക് മാസ് ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട് കാർബൺ ഡൈ അറ്റോമിക് മാസ് പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് പതിനാറ് അധികം പതിനാറ് പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് അപ്പൊ ട്വന്റി ടു ഗ്രാം ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം സമം പോയിന്റ് ഫൈവ് മോൾ പോയിന്റ് ഫൈവ് മോൾ അപ്പോ ട്വന്റി ടു ഗ്രാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം സോറി പോയിന്റ് ഫൈവ് മോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇനി ഇതിലെ എത്ര തന്മാത്ര കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ ഈ പറയുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് ഗ്രാമിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ എത്ര തന്മാത്രകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ മോൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ തന്മാത്രകളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പാടില്ല അതിനെ ഈ കിട്ടിയ മോളിനെ നമ്മൾ സിക്സ് പോയിന്റ് നോ ടു ടു ഇന്റു ടെൻ ഡേ ട്വന്റി ത്രീ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതിയാവും കാരണം നമുക്കറിയാം ഏതൊരു പദാർത്ഥത്തിന്റെയും ഒരു മോളിൽ ഉള്ള കണികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് നോ ടു ടു ഇന്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മോളുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അവഗാഡോ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള തന്മാത്രകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ കണികൾ കിട്ടും ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഗ്രാമിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഗ്രാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉള്ള മോളുകളുടെ എണ്ണം പോയിന്റ് ഫൈവ് മോളിനായി കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇന്റു സിക്സ് പോയിന്റ് നോ ടു ടു ഇന്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ഇത്രയും തന്മാത്രകൾ ഈ പറയുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് ഗ്രാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനകത്തുണ്ട് വേറൊരു ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം വാട്ടർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് എത്ര മോൾ വാട്ടർ ആണ് വാട്ടർ ഒരു തന്മാത്രം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ തന്മാത്രം എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എത്ര മോൾ വാട്ടർ ഇതിനകത്തുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പതിനെട്ട് ഗ്രാം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എത്ര തന്മാത്രകൾ എത്ര ജല തന്മാത്രകൾ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറയും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് ഗ്രാം വെള്ളത്തിനകത്തിലുള്ള മോളുകളുടെ എണ്ണം
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് ഗ്രാം വാട്ടർ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രയുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം ഒരു മോൾ വാട്ടർ പതിനെട്ട് ഗ്രാം നമുക്ക് മാനുവലി എടുക്കാവുന്നതാണ് പതിനെട്ട് ഗ്രാം നമ്മൾ ഒരു വെയിൻ ബാലൻസ് പതിനെട്ട് ഗ്രാം വെള്ളം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കി പറയാം അത് ഒരു മോൾ വാട്ടർ ആണ് ഇനി അതിനകത്ത് ആ ഒരു മോൾ വാട്ടറിൽ നമുക്ക് എത്ര ജലതന്മാത്രകളുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ പതിനെട്ട് ഗ്രാം വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്തുള്ള തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് ഗ്രാം വാട്ടർ ഒരു മോൾ ആണ് അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം സമം വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ഇത്രയും തന്മാത്രകൾ അതിനകത്ത് കാണും അതാണ് അപ്പൊ ഇനി മോൾ കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതൽ ഇക്വേഷൻസ് ബാക്കി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചാനൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ്സ് ഉടൻ തന്നെ ഉണ്